गुड मॉर्निंग मित्रांनो आर के सायन्स टेक या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आजपासून आपण इलेवन्थ स्टँडर्ड बायोलॉजी सब्जेक्टचे व्हिडिओ लेक्चर स्टार्ट करणार आहोत व्हिडिओ लेक्चर सुरू करण्यामागचा उद्देश एकच आहे की अजूनही कोरोनाचं संकट कमी होताना आपल्याला दिसत नाही यात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान खूप होत आहे आणि यात इलेवन्थ स्टँडर्डचे मुलं ज्यांनी आत्ताच ॲडमिशन घेतले असेल ते मराठी किंवा सेमी मीडियममधून डायरेक्ट इंग्लिश मिडियममध्ये त्यांचे जाणे आणि सर्व नवीन सब्जेक्ट असणे यामुळे मुलांना सायन्स सब्जेक्टसोबत जुळवून घेण्यासाठी थोडा कालावधी तर नक्कीच लागत असतो आणि यात बायोसारखा सब्जेक्ट त्यातील सर्व कन्सेप्ट तुम्हाला इलेवन्थ स्टँडर्डला समजणार नसेल तर ट्वेल्थला पुढे एक कन्सेप्ट तुम्हाला समजणार नाही इलेवन्थ स्टँडर्ड जे आहे ते मित्रांनो हा तुमचा टर्निंग पॉईंट आहे इलेवन्थ स्टँडर्डचे जे काही कन्सेप्ट असतील ते समजले तर बारावीमधले तुम्हाला सर्व सब्जेक्टचे कन्सेप्ट कळत असतात आणि इलेवन ट्वेल्थ तुमचा टर्निंग पॉईंट असतो आणि तो तुमचं करिअर ठरवत असतो म्हणून इलेवन्थ आणि ट्वेल्थ हे खूप सिरियसनेसने हे इयर तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये घ्या मुलांच्या या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन आजपासून आपण इलेवन्थ स्टँडर्ड बायोलॉजीचे व्हिडिओ लेक्चर आपण सुरू करत आहोत आपल्या व्हिडिओ लेक्चरचे काही वैशिष्ट्य आहेत ते अगोदर तुम्ही समझुन घया अपन मैक्जिम फोकस ऑन कॉन्सेप्ट मजेच जास्तीत जास्त फोकस अपना कॉन्सेप्ट वेल मित्रनो बायोसारखे सब्जेक्ट मदे एक टॉपिक कन्सेप्ट जो तुम्हारा व्यवस्थित कहला नहीं तो दुसरा टॉपिक कन्सेप्टसुद्धा तुम्हारा कहत नहीं हे सर्व इंटरलिंक आता बायोलॉजी सारा सब्जेक्ट जो है तुम्हारा इलेवन ट्वेल्थ सोड़न आखिर जे कहीं पूरे कॉम्पिटेटिव एक्जाम आतीसुद्धा जास्तीत जास्त वेटेजला बायोलॉजी सब्जेक्टम क्वेश्चन विचारले जात असतात म्हणून तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर असतील तर तुम्ही तिथं पण जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवू शकता आणि आपले व्हिडिओ लेक्चर त्याच अँगलने आपण बनवायचा प्रयत्न करणार आहेत म्हणजे तुम्हाला इलेवन ट्वेल्थ पण आणि कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी दोघींसाठी पण ह्या सब्जेक्टचा खूप फायदा होणार स्टँडर्ड नोट्स विथ द हेल्प ऑफ स्लाईड्स म्हणजे व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण जे काही स्लाईड्स पुरवू ते त्यामध्येच तुम्हाला स्टँडर्ड नोट्ससुद्धा असतील म्हणजेच एक्झाममध्ये तुम्ही त्या नोटचा वा यूज करून जास्तीत जास्त मार्क्स हे मिळवू शकतात मॅक्झिमम स्टडी इन लेस टाईम आपण जास्तीत जास्त अभ्यास हा कमी वेळेमध्ये करण्याचा प्रयत्न करू बेसिक एन सी आर टी टर्म्स आणि आपण आपल्या नोट्समध्ये एन सी आर टीचं जे काही टच आहे त्याला आपण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि एन सी आर टीचे जे काही बेसिक टर्म्स आहेत त्यासुद्धा आपण आपल्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपल्या नोट्समध्ये घेणार आहोत मित्रांनो आज आपण पहिलं व्हिडिओ लेक्चरला सुरुवात करत आहोत इलेवन्थ स्टँडर्ड बायोलॉजी सब्जेक्ट चॅप्टर नंबर वन लिव्हिंग वर्ल्ड मित्रांनो हा व्हिडिओ जो आहे तो खूप इम्पॉर्टंट आहे एका गोष्टीची शाश्वती तर नक्कीच देतो आपल्या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून तुम्हाला कमीत कमी वेळेमध्ये बायोलॉजी सब्जेक्टचा जास्तीत जास्त स्टडी आणि बायोलॉजी सब्जेक्टमध्ये तुमचा इंटरेस्ट कसा वाढणार आणि तुम्हाला बायोलॉजी सब्जेक्ट सोपा कसा जाणार याबद्दल आपण सर्व प्रयत्न करणार आहोत तर आज आपण आपल्या पहिल्या चॅप्टरला सुरुवात करू व्हिडिओ जो आहे तो शेवटपर्यंत बघा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे मित्रांनो आपलं चॅप्टर नंबर वन लिव्हिंग वर्ल्ड यामधला पहिला जो काही टॉपिक आज आपल्याला बघायचा आहे तो आहे बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ म्हणजे जीवनाचे मूलभूत तत्वे असं आपण त्याला मराठीत म्हणू याचा इंट्रोडक्शन जो आहे तो आपण थोडक्यात बघूयात आता मित्रांनो इंट्रोडक्शन व्यवस्थित समजून घ्या कारण की इंट्रोडक्शनवरून तुम्हाला समजतं की आपल्याला पुढे कुठला टॉपिक बघायचा आहे आणि तो टॉपिक कसा असू शकतो प्लॅनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ अबायोटिक अँड बायोटिक कंपोनंट्स म्हणजेच आपली पृथ्वी जी असते ती अबायोटिक आणि बायोटिक या दोन कंपोनंट्सने तयार झालेले असते आता बायोटिक आणि अबायोटिक काय असतात ते व्यवस्थित समजून घ्या जेणेकरून तुमचे कन्सेप्ट जे आहे ते व्यवस्थित क्लिअर होतील अबायोटिक म्हणजेच अगोदर त्याचा एक्झाम्पल देतो अबायोटिकमध्ये लँड वॉटर एअर असे जे काही निर्जीव घटक असतात ज्यांना आपण नॉन लिव्हिंग थिंग असं सुद्धा म्हणतो हे सर्व अबायोटिक कंपोनंट्समध्ये येत असतात आणि बायोटिक कंपोनंट्समध्ये त्याचं एक्झाम्पल द्यायला गेलं तर प्लांट्स ॲनिमल्स असे सर्व सजीव घटक 
ए बायोटिक कंपोनंट्समध्ये येत असतात त्यांना आपण लिव्हिंग थिंग असं म्हणत असतो म्हणजे थोडक्यात सांगायला गेलं तर आपली पृथ्वी जी आहे ती सजीव आणि निर्जीव अशा दोघी घटकांनी मिळून बनलेली आहे म्हणजेच अबायोटिक नॉन लिव्हिंग थिंग्स आणि बायोटिक लिव्हिंग थिंग्स अशा दोघी कंपोनंटने आपली जी काही पृथ्वी आहे आपलं जी काही अर्थ आहे ती तयार झालेली असते पुढचा पॉईंट बघा द बायोटिक कंपोनंट्स आर ऑब्विसली द लिव्हिंग थिंग्स प्रेझेंट अराउंड अस आपण बघितलंच की बायोटिक कंपोनंट्स म्हणजे सर्व सजीव जे असतात त्यांना आपण बायोटिक असं म्हणतो ऑब्विसली ते काय असतात लिव्हिंग बिंग्स असतात म्हणजेच लिव्हिंग थिंग्स असतात आणि ते आपल्या अवतीभोवती काय अस्तित्वात असतात आता आपण हे जे काही सजीवांशी रिलेटेड जे काही बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत ते आपण आता बघणार आहोत मित्रांनो आता आपण बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ हे इन डिटेल बघू व्हिडिओ जो आहे तो व्यवस्थित शेवटपर्यंत मन लावून बघा जेणेकरून तुमचे सर्व कन्सेप्ट हे इथंच क्लिअर होऊन जातील ठीक आहे आपण बेसिक प्रिन्सिपल जे आहेत ते सहा स्लाईडच्या माध्यमातून कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पहिली स्लाईड जी आहे ती आपण ए असं त्याला लेबलिंग केलेलं आहे ठीक आहे तर आता व्यवस्थित समजून घ्या द लिव्हिंग बिंग वन्स प्रोड्यूस ऑर बॉन हॅज टू सर्वाईव्ह म्हणजे जो पण काही सजीव जन्माला येतो त्याला जगायचं असतं किंवा तो जगण्यासाठी धडपड करत असतो ठीक आहे फॉर सर्वायवल इट नीड्स एनर्जी अँड मेनी केमिकल मॉलिक्युल्स आणि त्याला जगण्यासाठी कशाची आवश्यकता असते एनर्जी आणि केमिकल मॉलिक्युल्स म्हणजे ऊर्जा आणि काही रासायनिक पदार्थ यांची त्याला सर्वायवल जगण्यासाठी गरज असते आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की प्रत्येक सजीवाला जगण्यासाठी काय ऊर्जेची गरज असते ठीक आहे फॉर एनर्जी इट हॅज टू परफॉर्म मेटॅबोलिझम आता एनर्जीसाठी त्याला मेटॅबोलिझमची आवश्यकता असते आता मेटॅबोलिझम काय आहे ते व्यवस्थित समजून घ्या मेटॅबोलिझम म्हणजे काय ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्युल त्यालाच आपण कॅटाबोलिझम म्हणतो अँड मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्युल्स त्यालाच आपण अॅनाबोलिझम असं म्हणत असतो इथं एक मी फॉर्म्युला तयार केलेला आहे तुम्हाला समजण्यासाठी कारण की तुम्हाला मेटाबॉलिझम ही जी काही कॉन्सेप्ट आहे ती व्यवस्थित समजून जाईल आता मेटाबॉलिझम इज इक्वल टू सी प्लस ए म्हणजेच सी म्हणजेच काय आहे तर कॅटाबॉलिझम म्हणजेच ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्युल्स आणि ए म्हणजे काय आहे तर मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्युल्स म्हणजेच अॅनाबॉलिझम हे दोघी एकत्र केल्यावर त्या टर्मला आपण मेटाबॉलिझम असं म्हणत असतो म्हणजेच मेटाबॉलिझम काय आहे ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्युल अँड मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्युल म्हणजेच एखाद्या मॉलिक्युलचं ब्रेकडाऊन करणं म्हणजेच कॅटाबॉलिझम आणि एखादा पदार्थ नवीन पदार्थ तयार करणे मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्युल त्यालाच आपण अॅनाबॉलिझम असं म्हणतो या दोघी मिळून आपण जी काही टर्म वापरतो त्याला मेटाबॉलिझम असं म्हणत असतो आणि या मेटाबॉलिझमच्या माध्यमातूनच आपल्याला काय मिळतं तर एनर्जी मिळत असते ठीक आहे तर हा जो काही फॉर्म्युला आहे तो व्यवस्थित लक्षात असू द्या मेटाबॉलिझम इज इक्वल टू सी प्लस ए म्हणजेच कॅटाबॉलिझम प्लस अॅनाबॉलिझम म्हणजेच मेटाबॉलिझम मित्रांनो आता हे नेक्स्ट प्रिन्सिपल व्यवस्थित समजून घ्या फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स ऑर्गॅनिझम शोज टेंडन्सी ऑफ ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट म्हणजेच ऑर्गॅनिझमच्या जन्मानंतर त्याच्यामध्ये ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होण्यासाठी एक टेंडन्सी असते एक क्षमता असते म्हणजेच जन्मानंतर त्याची वाढ होण्यासाठी ग्रोथ होण्यासाठी त्याच्यामध्ये एक क्षमता असते की त्यामुळे तो वाढू शकतो त्याच्यामध्ये ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होऊ शकते द ग्रोथ इज वेल ऑर्चेस्ट्रेटेड प्रोसेस म्हणजे ही एक वेल ऑर्गेनाइज किंवा एक रचनात्मक प्रक्रिया आहे ग्रोथ ठीक आहे यू माईट हॅव ऑब्झर्व सँड माउंट्स बॉल्डर्स ग्रो एट्सेट्रा दिस ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विद इन अँड हेन्स दीज आर नॉट लिव्हिंग बिंग्स आता सँड माउंट्स म्हणजे वाहूचे टेकडे आपण असं सांगू शकतो आणि बॉर्डर्स ग्रो म्हणजे मोठे खडक ठीक आहे तर यांचं निरीक्षण केल्यावर आपल्याला एक गोष्ट दिसून येते की यांची जी काही ग्रोथ असते वाढ असते ती आतून नसते जसं लिव्हिंग थिंगमध्ये आतून ग्रोथ होते त्याची साईज शेप वाढतो लिव्हिंग थिंगचा तसं हे जे काही सँड माउंट्स किंवा बॉर्डर्स ग्रो आहेत म्हणजे वाहूची ढीक मोठे खडक यांच्यामधली ग्रोथ जी आहे ती आतून नाही आहे ठीक आहे 
द ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विदिन मनुन अपन नॉन लिविंग बींग्स कि नॉन लिविंग थिंग्स अस मनत मित्रनो ये जे कहीं नेक्स्ट प्रिंसिपल है तो वेरी आई एम पी है मनु व्यवस्थित मन ला ब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन मजेच ग्रोथ आ डेवलपमेंट यनलिमिटेड असा टाइम स्पैन नसतो मजे अपन कुछ लनिमल घया ती जी अती ठराविक कालावधिपर्यंत होती एक लिमिटेड लाइफ स्पैन मधे ठीक है तला अनलिमिटेड असा टाइम स्पैन नसतो मजेच ग्रोथ आ डेवलपमेंट जी अती अनलिमिटेड असा टाइम स्पैन नसतो तो एक लिमिटेड टाइम स्पैन आतो मे लिमिट की वड़ जी है ती होती ठीक है At a certain point of time, the molecules, organs, systems being to lose their effective working and become old. ऐसे में देखा है तो नीड बगा। कुटले एनिमल गया, तेचे में देखा है इस तो, तेचे मॉलिक्यूल, ऑर्गन, अने जी कई सिस्टीम आते, मजे तेचे बॉडी अत ह्यूमन बीइंग से एग्जांपल गया, समझा? 21 ईयर ओल्ड जो कई ह्यूमन बीइंग है। तेजे जे कहीं मॉलिक्यूल ऑर्गन्स अल तेज बॉडी पार्ट मे जे का सीस्टीम अल नर्वस सीस्टीम ब्लड सर्क्युलेटरी सीस्टीम अल कार्यक्षमता ही जी है ती एक बेटर अल एकदम चांगली अल ठीक है पन हलूह जस जस वय वाड़ जा ठीक है तो ते जे कहीं ऑर्गन्स अल ये जी कहीं सीस्टीम्स अल तीन कार्यक्षमता जी अल काम करना की ती हलू कमी होना शेवटी बिकम ओल्ड आ शेवटी तो क्या होना वृद्धावस्थे जाना ठीक है दिस इज एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी ये अपन बॉडी की एजिंग प्रोसेस अंत मे वय वाढ़ प्रक्रिया अपन मनत ठीक है मित्रों आता हे प्रिंसिपल जे है तो व्यवस्थित समझू घया लाइफ हैज टू कंटिन्ू हेन्स द ऑर्गेनिजम्स ट्राइज टू प्रोड्यूस अ यंग वन्स लाइक इट्स मजे जी का जीवन अत तेला सातत्य मिलनेस प्रत्येक ऑर्गेनिजम जो अतो तो सारखा जो अतो एक यंग वन तैयार करो अपने महत है प्रत्येक प्राणी जो अतो तारखा जो एक सजीव निर्माण करो कारण कि लाइफ मदे का होना है कंटिन्ुटी निर्माण होना है ठीक है मजे तस्तित्व एक टिकन रह सग जे अत है इट इज पॉसिबल थ्रू रिप्रोडक्शन आज जे का स्वतः सारख जे कहीं यंग वन तैयार करना की प्रक्रिया है ती शेक्शुअल कि अशेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्यम घड़न ये दिस एन्श्युअर्स कंटिन्ुटी ऑफ रेस ये का होना एक गोष्टी की तो खरी नक्की होना कि जी का रेस रेस अल मे जी का वंश अल जी का पीढ़ी अल तिचे सतत्य निर्माण होना मजे एक पीढ़ीपासन दूसरी पीढ़ी निर्माण होना तेजनतर पुढ़ी पीढ़ी निर्माण होना अंसमें एक प्रकार सतत्य निर्माण होना ठीक है मजेच एन्श्युअर कंटिन्ुटी ऑफ रेस एज द बॉडी लॉजेस इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबोलिजम दी ऑर्गेनिजम डाइज मजेच ऑर्गेनिजम की जी कहीं बॉडी है तैमे मेटाबोलिजम करना की जी कहीं कैपेसिटी है ती कमी जा तो ऑर्गेनिजम जो अतो तो डाय हो प्रिंसिपल मध्यम अपने कहून है मित्रनो ये जी कहीं लास्ट प्रिंसिपल है क्या अपने का यूनिक प्रॉपर्टी बगा लिविंग थिंग एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू थर्मल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इन द सराउंडिंग मजेच लिविंग थिंग जे आता थर्मल केमिकल कि जे कहीं बायोलॉजिकल चेंजेस आता सराउंडिंग मदले रिस्पॉन्ड करता मजेच अपने सराउंडिंग मदे अवती भोवती मदे जे कहीं एन्वायरमेंट है तेमे का थर्मल थर्मल मे इत हीट ये उष्णता ये कि केमिकल अल कि कहीं बायोलॉजिकल चेंजेस होते हाँ सर्व घड़ोड़ं हाँ सर्व गोष्टी जो का लिविंग थिंग आतो तो रिस्पॉन्ड कर रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग आज जे कहीं रिस्पॉन्स देना चीज जी कहीं क्षमता आते रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी इरिटेबिलिटी मजेस ये अपन चिड़चिड़पना अस मन तो ठीक है मजे रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी हे लिविंग थिंग से का है यूनिक प्रॉपर्टी है एवड लक्षा आू दे लिविंग थिंग सराउंडिंग मधे जी कहीं थर्मल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आता हेला रिस्पॉन्ड करते 
आणि हेच त्याची काय युनिक प्रॉपर्टी आहे मित्रांनो अशा प्रकारे आज आपण चॅप्टर नंबर वन लिव्हिंग वर्ल्ड यामधला द बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ हा टॉपिक जो आहे तो इन डिटेल स्टडी केला आहे अशाच प्रकारचे सर्व इम्पॉर्टंट व्हिडिओज आणि तुमचा जो काही सिलेबस आहे आपण कम्प्लीट करणार आहोत अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या जवळ असलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा जेणेकरून सर्व इम्पॉर्टंट व्हिडिओ मी अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळून जाणार व्हिडिओ तुम्हाला आवडलाच असेल लाईक करा जास्तीत जास्त कमेंट्स करा कमेंट्स बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया मला नोंदवा आणि मित्रांनो व्हिडिओ जो आहे तो जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा जेणेकरून या व्हिडिओ लेक्चरचा फायदा त्या मुलांना पण होणार